dat je voldoende volume van hebt, kan ook dienen voor de installatie. Dus ik denk aan varkensmest, aan uh, ja, fruitsap, aan uh, uh, compostsap, aan uh, slip, water, aan waterzuiveringsinstallatie. Maar het moet vloeibaar zijn. Ja, het is een, het is een natte vergister. Een natte anaerobe monovergister. Uh, monovergister, omdat het eigenlijk uh, de eenvoud moet blijven. Als je met koolvergisting gaat beginnen werken, dan heb je eigenlijk iemand een diëtist nodig. Iemand die elke dag het zelfde rantsoen moet klaarmaken. Dan wordt het complexer en overzichtelijker. En dan wordt het systeem naar uitrusting, en monitoring, het opvolgen ook complexer. Omdat je biogaspaliteiten moet meten en meer sensoren. En als je met monovoeding gaat werken, zoals mest of een ander, uh, altijd hetzelfde product, weet je van begin af. Je steekt er zoveel in, die bacterieflora die vindt zich het, 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 het evenwicht en die krijgt elke, elke dag hetzelfde. Als je dat eigenlijk één dag sterk gaat veranderen, dan gaat heel die bacterieflora uh, gewoon de plus kwijt raken en zeggen van oh, hier gaan we geen gas meer maken. En dat is het moeilijke met koolvergisting, je moet altijd zorgen dat de pH en de, de koolstof en de stikstofgehalte altijd op min of meer hetzelfde is. Uh, dus vandaar, ja, uh, er is een link met hoogproductieve koeien. Hoe beter dat je de, je koe voedt, hoe meer melkproductie, maar ook, ook hoe meer restenergie wordt gegeven. Dus dat is een mooie synergie ook. Ja, ideaal zou de boer zijn, uh, ik geef zoveel eiwitten in het uh, rantsoen en er komt zoveel melk uit en er zit niks in die, in die mest. Maar dat, uh, dat, is, dat is niet haalbaar. Altijd die, die restenergie, die mest is voldoende hoog om nog uh, weer energie te maken.